Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Это ремейк восьмого выпуска, посвященного теме постройки Черноморской береговой линии Российской империи на побережье Черного моря, на Северокавказской его части. Значит, перезаписывается он постольку, поскольку материал был переработан более глубоко, теперь имеется более качественное оборудование для того, чтобы сделать этот выпуск более красивым. Я думаю, вы его оцените. Итак, Черноморская береговая линия – это ряд военных укреплений Российской империи на побережье Черного моря Кавказского, в Кавказской его части, построенная в 30-е годы 19 века. Значит, цель этой постройки вообще этой линии береговой, она сводилась к тому, что у Российской империи имелась постоянная необходимость в удержании вновь приобретаемых земель, по итогам различных войн с Турцией, населенных народами Северного Кавказа, которые постоянно после каждой такой войны подначивались со стороны собственно, представителей Турции, со стороны европейских государств к восстанию против российских властей. Сам этот промежуток, он был очень неосвоенный, этой, этого побережья крепостей было очень мало изначально, и простое патрулирование Побережье военными кораблями не, скажем так, не решало проблемы постоянной контрабанды со стороны турок, по высадке различных наемников, пропагандистов, которые постоянно которые подначивали местное население к восстаниям. Яркие примеры к тому во время тоже существования той же самой Черноморской линии высаживался на ее побережье, например, Джеймс Белл, англичанин, который занимался изначально пропага... Ой, пропаганда, который изначально занимался контрабандой оружия для черкесов, а позже сам поселился на территории Черкесии и проводил активную пропаганду, обучал черкесов ведением войны современным на тот момент, учил их, допустим, пользоваться пушками, современным оружием. Во время уже существования этой линии построенной высаживали целые батальоны из наемников из разных стран, в основном поляки и венгерцы, которые сопровождались дипломатическими представителями Англии и Австрии, возглавлялись польскими графами и вели, в общем-то, даже боевые действия в составе черкесских войск на территории Кавказа против российских военных линий. Итак, вот это все как бы побудило Российскую империю к необходимости как бы, постройки укреплений, которые будут ух, не то что удерживать, конечно, эту линию, но хотя бы снабжать провиантом курсирующие суда. Прежде чем обратиться к самой постройке линии, необходимо взглянуть на то, что было у России до ее постройки. К началу 19 века, после, после двух войн, Российская империя владела на этом побережье всего лишь не... рядом крепостей небольших, которые не решали таких стратегических задач. Во владении Российской империи находилась Тамань, более-менее считалась в ее составе Абхазия, хотя постоянно в ней проходили волнения, и Западная Грузия, Мигрелия так называемая. Территория между Таманью и Абхазией она была неконтролируемая хотя и формально признавалась за Турцией. И в это время у Российской империи значит, имелись в основном крепости и укрепления в Абхазии и Мигрелии. Мигрелия это было самое старое российское укрепление, это называлось на Редут Кале на реке Хопи. Построено было еще графом Цициановым в самом конце 18 века, в момент присоединения грузинской мигрели к Российской империи, для того, чтобы, собственно говоря, удерживать эту территорию и для того, чтобы снабжать с моря Грузию. То есть там был порт. Он был очень неудобный, и с ростом как бы, этого городка вокруг крепости возникала постоянная необходимость в, как бы, в увеличении поставок грузов. Гавань это была маленькая, не подходила со временем, поэтому все грузы перевели в Сухумский порт после того, как построили дорогу из Сухума в Тифлис. Кроме того, эта крепость, она как так удерживала турок от наступления в Грузию, как раз она находилась рядом с границей э, Джари и э, э, крепостью турецкой в Поте, которая была центром грузинских владений Турции. 
в Абхазии к 1810 году, к Российской империи, э, перешли владения абхазские, но не все, там э, случился раскол. Значит, э, с князь абхазский Келешбей, он принял полностью Россию, а его сын э, Асланбей, он э, восстал против России, и э, первоначально после войны русско-турецкие территории как бы формально перешли к России, а после восстания Россия ввела туда непосредственно войска и заняла крепости, в частности крепость Сухумкале, старейшую крепость э, турецкую из города, которая во время осады очень сильно пострадала и впоследствии очень долго не восстанавливалась, очень в плохом состоянии была, там часто болели, с того, что стояли дома заброшенные, канализации, болотистая местность была, а само население турецкая и из тех абхазов, которые не согласились жить в Российской империи, они оттуда выселились. И была еще небольшая пристань святого Николая на самой границе Аджарии, которая скорее имела целью своей предупреждать о вторжении турецких войск. Более крепостей не было и, соответственно, побережье остальное было неконтролируемое. В 1826 году наступает русско-персидская война, война с Ираном. Значит, на Кавказе в то время был главнокомандующий Алексей Петрович Ермолов, как его еще называли, Гроза Кавказа, этот вот довольно такой эпатажный был управляющий, который очень серьезно, скажем так, серьезно ее завоевание производил в Кавказских землях, кроваво покорял северокавказские народы и при этом еще успевал кунаковаться с их вождями. Но его очень любили в войсках, он очень довольно такой серьезный человек. И вот к тому он именно начал эту войну, успел персов выбить из с территории Российской империи в Закавказе. Но э, из-за связи с декабристами он довольно хорошо к ним относился, даже в своих войсках. Его как не излюбил новый в тот момент император Николай I, который только вступил на престол. Он подослал к нему своего фаворита. Ивана Федоровича Паскевича, который, которого назначил непосредственные действия выполнять на Кавказе по войне с Персией, хотя формально он подчинялся Ермолову. Из этого у них возник конфликт, и этот конфликт был использован для того, чтобы Ермолова снять с должности. Соответственно, войну закончил Паскевич. Тут же, через год, в 27 году, после окончания Персидской войны, начинается сразу же русско-турецкая война которая также точно Паскевич заканчивает с отличием а, и получает там огромные награды, наделы, ста, звания графа и довольно серьезные ассигнации. А, при этом он становится таким высокомерным, не, не терпящим вот, каких-то споров со своим мнением. Вот. А, получается, к 28 году заканчивается русско-турецкая война. Тем временем на Кавказе главным начальником гражданским подневчинявшегося Паскевича был Георгий Росенич Эммануэль генерал, которому удерж... удалось вот во время этих войн удержать черкесов от активных выступлений. Единственный случай был, когда серьезная сила скапливалась в Черкесии, но он и успел их предотвратить, их нападение этой, этих скоплений черкесских своим походом в Карачай. Он захватил Карачай, присоединил его к России, а Карачай считался на тот момент неприступным абсолютно. Чем вот очень сильно поразил горцев, они испугались того, что он может их достать в, в любых горах, в принципе, и отказались от нападения на линию. К тому же еще очень сильно повлияло на умы захвата Анапы, штурм Анапы, которым, в принципе, закончился именно Северокавказский театр войны русско-турецкой. И вот в таком виде как бы закончилась эта война. Паскевича назначили к покорению Черкесии, перевели его на Северокавказский фронт, значит, к 30-му году. В это время по результатам Адренопольского мира 29 -го года к России переходит во владение территории от Тамани до Абхазии, то есть от Тамани, от Устья Кубани до Аджарии полностью все Черноморское побережье перешло в владение Российской империи. Значит, Паскевич производит ряд определенных действий военного характера в землях Аршапсугов и Абадзехов совместно с Эммануэлем. И значит, он решает значит, укрепить край путем постройки дороги от Анапы до Сухуми, Сухумкале. Значит, для чего собирает так называемую абхазскую экспедицию, с которой отправляется в Абхазию, спускается через Лабу в Абхазию. Значит, собирается с войсками, с крупным отрядом довольно-таки в Сухуме. 
в сухом коле в крепости и отправляется к западу, попутно обустраивая новые укрепления. Значит, первым укреплением таким стала Пицунда при монастыре. По сути, это был не... военный форт в ней, был необходим для того, чтобы защитить в монастырь в Новом Афоне, который только тогда начинал формироваться под руководством властей Российской империи в качестве такого центра христианизации Абхазии. То есть именно тогда уже появились планы по возврату абхазов в христианскую религию и создание там такого своего Афона, поэтому Новый Афон. Значит, в Пицунде строится укрепление, ставится гарнизон, войска проходят дальше, часть из них, значит, морем плывет, значит, проходят дальше в Бамбурах, устраивают укрепление вблизи Гудауты, там, где сейчас военная база российская, которая должна была прикрыть дорогу от Жакварского ущелья в Гаграх и до Сухума, то есть посередине она примерно находилась. И войска, и морем, и сушей достигают Гагринского ущелья, точнее, Жакварского ущелья в Гаграх, где устраивают крепость Гагринскую укрепление. Значит, там войска абхазской экспедиции сталкиваются с непреодолимым препятствием, и как бы проект этот обрывается, проект постройки дороги. Дело в том, что Жайкварское ущелье представляет собой довольно большую скалу, вдающуюся в море, и по сути называлась кавказскими фермепилами, то есть таким узким проходом из Абхазии в Черкесию по которым еще с античных времен переходили различные племена и нападали друг на друга вот, из Абхазии в Черкесии, из Черкесии в Абхазии. Еще при Боспорском царстве античном там был пост, самый дальний у Боспорского царства. В этом ущелье у Турок здесь тоже были посты и рынки, но кто, ко времени прихода русских войск там их уже не оставалось. И вот в этом месте строится укрепление, значит, которое... Очень много страдала от постоянных нападений. Таким образом, Гагринское укрепление стало последним пунктом западной Абхазии. Оно, у него была довольно такая печальная судьба. Дело в том, что на него как бы, постоянно нападали довольно массивные группы черкесов из различных сборищ, которые в Черкесии набирались и переходили в Абхазию для нападения на российские силы. И именно, как бы, именно это укрепление становилось первым в ряду. После его постройки уже на следующий год оно выдержало довольно массивное наступление. Дело в том, что черкесы наступали как через вот, прибережную зону непосредственно, но чаще переходили через горы и спускались в ущелье реки Бзы. Нападения эти были довольно жестокими, Особенно в прибрежной части, вот в этих в узких воротах, там после боя, например, очень сложно было забрать мертвых, поскольку такие неконтролируемые банды черкесские с скалы обстреливали побережье, причем обстреливали они как своих, так и чужих, у них, по сути дела, бандиты были, они не принадлежали к какому-то определенному роду там. Грабили всех подряд. Нападения со стороны гор, спускающихся с ущелья черкесов, вынудили начальство крепостное вырубить окрестный лес по ущелью и поставить дальние посты для того, чтобы усилить видимость вокруг крепости. Там же ввели впервые вот этих служебных собак кавказских, которые должны были по ближайшему лесу выискивать скрытые партии противника и предупреждать лаем об их приближении. Надо сказать, что первоначально она была очень неудобно эта крепость устроена, точнее это укрепление было построено не очень удобно. Река его в 1935 году смыла. Вот, и пришлось его перестраивать. А вот, например, в Крымскую войну гарнизон из-за его удаленности и из-за отсутствия хороших дорог, связывающих его с Сухумом, его даже хотели сдать в плен, потому что не могли эвакуировать. И если бы не греческий купец, который уплывал в это время в сторону Геленджика, и который забрал гарнизон, по сути дела, крепости, он, они бы, наверное, и попали в плен. При этом они очень сильно болели, местность была жутко болотистая, там декабристы описывают его просто как смертельную ссылку, вот тот же Бестужев Марлинский, который там служил, прям вот, дословно пишет, что это место станет его гробом, поскольку здесь умирают просто от жары, от таких болотных испарений, от лихорадок постоянных и от очень плохого снабжения по морю. То есть болели цингой. Таким образом, Паскевич здесь свою деятельность закончил. Его назначили покорять чеченцев в зимнюю кампанию. Но поскольку он заболел, 
от э, такого сурового кавказского климента попросила перевести его на другой фронт. Его перевели в Польшу в итоге, где он подавлял восстание польское. На его место поставили э, генерал Григорий Владимирович Розен, который э, в черкесской истории Кавказа принял лишь э, очень маленькую роль, очень небольшую высадку, о которой говорим попозже, а по большей части действовал на территории Закавказья. Параллельно Эммануэль, тем временем Эммануэль в 29 году успел сделать восхождение на Эльбрус, там он с войсками встал и отправил наверх хвольного кабардинца из своего отряда Келяра Хашиева, который достиг вершины Эльбруса и поставил там впервые, в общем-то, флаг установил, а за это сам Эммануэль получил статус члена Петербургской академии наук. А кроме того, на западном побережье в районе Анапы Кроме, собственно, захвата самой Анапа, которая сильно была разрушена штурмом довольно серьезно и долгое время оставалась в таком неприглядном виде, за что ее критиковал даже император Николай I, когда посещал ее в 1937 году, уже через 10 лет после э, штурма. Дополнительно была основана э, Геленджикское э, укрепление в 1931 году э, генерал-майором Евгением Стафичем Бергманом, который в будущем стал э, комендантом Керчи, он высадился в 1931 году на побережье Геленджикской бухты, значит, с инженерами ее осмотрел и основал Геленджикское укрепление немножко в сторонке от бывшего старого турецкого укрепления на, это, на месте этой бухты и рынка. Посчитал то место болотистым и с плохой водой, а на новом месте просто приподнял землю для того, чтобы оборона была удобной и основал там крепость. Укрепление это Геленджикское довольно было... Да, существовало тоже в печальном виде до 1936 года, то есть первые пять лет своего существования, поскольку дороги прямой к нему не было, был только подвоз с моря, соответственно, все солдаты постоянно из-за скучности болели лихорадками, цингой, и даже чумой переболеть успели. А в 1937 году император Николай I также посещал Геленджикское укрепление с своим сыном, есть по этому поводу несколько картин, описывающих в высадку императора в Геленджике. Что касается Новороссийской бухты, то она была примечена уже давно, российскими властями. В принципе, российские войска бывали в этих местах неоднократно с 18 века, почти в каждую русско-турецкую войну. Даже в начале века, в 1810 году, брали и Анапу, и укрепление в Цемецкой бухте, но как бы, после итогам войны вынуждены были оставлять и уходить их. В этот раз как бы даже закрепилось, в самой этой бухте Цемецкой ничего не было, тогда называлась Суджукской бухтой, по имени крепости Суджукале турецкой, которая существовала на месте сегодняшнего памятника Малая Земля с давних пор. Турки здесь его держали специально для того, чтобы свои вот торговые рынки и укрепления охранять от черкесов, которые активно нападали на них. Но после нескольких войн она неоднократно взрывалась и восстанавливалась. То черкесы его разрушали, то русские войска. И к моменту значит, начала даже уже новой русско-турецкой войны, в 20-х годах 19 -го века, его уже там не было, этого укрепления, оно было разрушено. Тогда русские войска, когда высадились в Суджукской бухте, как бы и командующим было принято решение, что если строить тут базу ну, Черноморского флота, то строить ее на другой стороне берега, вот со стороны Кабардинки, потому, поскольку вот эта бора зимняя постоянно деревянные корабли вместе с экипажем губила неоднократно в этой Цемецкой бухте, в том числе русский экипаж. Вот в таком виде, значит, после войны оказывается вся эта линия, будущая Черноморская береговая линия. И граф Паскевич, он до того, как переправиться, собственно говоря, в Польшу на новое место жительства, на новое место службы, он, значит, по приказу российского правительства составляет план покорения Черкесии. План этот состоял в том, чтобы строить укрепленные линии с дорогами от Кубани к морю, начать от постройки от Кубани к Геленджику первой линии и выдавливать черкесское население военными силами от линии к западу. Таким образом... Вот строится линия, выдавливается на запад, потом строится восточнее еще одна линия, выдавливается все население опять на запад. Ну и вот так вот поэтапно до конца Черкесии восточного. План Паскевича принимается за основу, но он, собственно говоря, оставался тогда только на бумаге, и когда Паскевича сняли, на его место ставят командующим отдельным кавказским корпусом генерала Алексея Александровича Вилиаминова которому суждено было воплощать в жизнь план Паскевича. 
У самого Велиминова был свой проект. При этом заметим, что сам Велимин был ермоловцем. То есть состоял на службе в свое время у Ермолова в Кавказском корпусе, сражался в этих персидских и турецких войнах. Но когда Ермолова сняли, его также сняли, как и все окружение Ермолова. Но ему повезло, его не убрали с должности, его просто перенаправили на другой фронт, на Балканы. И вот его здесь через буквально несколько лет назначают командующим на Кавказе в Черкесии. У Велиминова был свой проект. Значит, он состоял в том, чтобы постепенно строить укрепление, потом дорогу, укрепление, дорогу. То есть укрепление должны быть связаны дорогой в первую очередь, для того, чтобы по суше можно было оперативно передвигаться войскам. Однако его проект не был принят Николаем I, поскольку как бы предполагал, что это будет очень долго, долго, дорогостоящее, то есть это проект долгой эффективности. А у Паскевича проект был такого быстрого, решительного покорения военного, он оказался таким легким, простым, и, в общем-то, как обычно у нас в России, в России и бывает, приняли то, что попроще, да побыстрее. Ну, Велимину, соответственно, пришлось с этим согласиться. Итак, значит, в первую очередь перед Велимином стала задача, перед тем, как строить укрепление на Черноморском побережье, их нужно было с суши каким-то образом укрепить так, чтобы можно было доставлять войска и провиант в эти прибережные укрепления. К 1933 году Велимину значит, принимается решение о постройке такого пути с укреплениями от Кубани к Геленджику. Значит, выбирается место на Кубани, так называемый Ольгинский редут. Это очень старое укрепление. Там был основан пост, еще фельдшанец, так называемый Верх Карокубанский, еще Суворовым, когда он ходил в конце 18 века покорять кубанских нагайцев восставших. Он тогда заметил, что вот небольшое селения у речки значит, имеется брод через Кубань, где заготавливают лес николаевские казаки, которые тогда вот в крепости Копыл были в Славянской на Кубани. И он, значит, Устраивает там этот фельдшанец, который впоследствии используется в русско-турецких войнах да, для перехода войск через реку Кубань в этом месте. Там появляется поселок, который неоднократно расселяли разные управляющие, в том числе Мунель, для безопасности самих жителей вот, в ближайшей станице Ивановскую и Мышастовскую. Ну, жители постоянно возвращались обратно. Сам э, позже там построили вот этот Ольгинский редут напротив Красного леса с другой стороны реки Кубань, как бы и от него ничего не осталось, он был смыт в 1929 году речки. Войска Велиминова, в которых было очень много сыльных декабристов, значит, скапливаются вот в Олегском редуте, строят там береговое укрепление, понтонный мост для перехода войск, переходят на другую сторону и начинают строить дорогу. Здесь же сталкиваются с, впервые с первой сложностью, это так называемые аушвицкие, тляхофицкие болота, огромные болота, которые только в советское время осушили, и находившиеся как раз напротив Кубани в этих местах. То есть солдаты, по сути, по болотной жиже вынуждены были строить дорогу, накидывать под обст... постоянным обстрелом черкесов, постоянно болели из-за этого. Вот. И постепенно, очень медленно, они достраивают дорогу. К октябрю 1934 года войска достраивают дорогу к речке Абин, к Рочищу, к началу ущелья Абинского. И обустраивают здесь Абинское укрепление. При этом вступают в конфликт с черкесами из-за посевов местных, которые активно кушали солдатские лошади, из-за чего аул зажигается местный и начинается постоянная конфронтация с черкесами. Укрепление довольно быстро строится на скорую руку, из-за чего оно в общем-то в следующем году уже было разрушено черкесами. А таким образом в первый год был построен лишь небольшой участок вот этой линии, а войска Велиминова дальше еще прошли до место, на котором сейчас находится станица Шапсукская. От него вышли на перевал Маркохт и по нему спустились через землю черкесского рода Адерба, там где сегодня Адербивка, поселок, в Геленджикскую бухту, признав, это, как бы этот маршрут не очень удачен для дороги. На следующий год, в 1935 году, значит, войска Велиминова проходят вновь по тому же маршруту, расширяют дорогу, перестраивают, укрепляют в Абинске крепость, Значит, и устраивает дальше дорогу через ущелье и на месте современной станицы Шапсукской устраивает небольшой Николаевский форт, Николаевское укрепление с маленьким гарнизоном. Для того, чтобы охранять вот эту разведку дорожную на Геленджик и Кабардинку. Отсюда, значит, с разведенным отрядом 
они выходят по другому направлению, через перевал Нака в бухту Дооп, современную кабардинку, где значит, сжигают значит, пиратскую пристань черкесскую, вот, рынок невольничий. Здесь в перестрелке был ранен в пуле генерал Марятинский Александр Иванович, который здесь служил у Велиминова сначала, а впоследствии к концу Кавказской войны стал самым главным управляющим на Кавказе, управляющим Кавказским отдельным корпусом, главнокомандующим, и именно он заканчивал войну, в частности, к его заслугам можно отнести пленение Шамиля в Чечне и выселение Абадзехов с их земель. Вот, значит, произведена такая разведка была в этом году. Соответственно, в следующем, 1936 году, Выходит третья экспедиция, значит, которая вновь укрепляет уже построенную дорогу от Ольгинского редута к Николаевскому укреплению и достраивает дорогу до бухты Дооп, где обосновывает укрепление Александрийское, вот, которое было через год переименовано в Кабардинское, в честь Кабардинского полка. Всего в то время на Кавказе было 20 пехотных полков, около двух саперных рот, какое-то количество казаков, не поддающиеся исчислению, ну, точнее, не установленное исчисление, поскольку они в основном используются как черновая сила рабочая. И несколько артиллерийских дивизионов. Большинство этих полков, которые отбирались именно Велиминовым, это были полки, состоящие из сыльных декабристов и регулярные тенгинские и навагинские полки. На месте Кабардинского укрепления Впоследствии планировали создать полноценную военно-морскую базу Черноморского флота. К 1936 году генерал Велиминов выстраивает геленджикскую кордонную линию, связавшую Кубань и э, укрепление в Геленджике, э, а также связ связанную с ним дорогу Канапе на побережье. Продолжение строительства э, вот по тому же самому плану оно оказалось невозможным, постольку, поскольку постройка дорог с укреплениями, как планировал Леминов, по пересеченной крайней местности побережья при постоянном обстреле довольно больших масс противника, они ну, были бы, скажем так, очень дорогостоящими, очень кровавыми и очень долгосрочными. Это бы растянулось просто на десятилетия. Велиминов это понимал и крайнему своему неудовольствию вынужден был принять царский план, значит, который основывался на высадках десанта. То есть, грубо говоря, войска должны были подходить не с суши, а высаживаться с кораблей. Но Велиминов был таки достаточно своенравным генералом, и поэтому часть плана все-таки выполнил по-своему. Значит, к 1937 году он снова собирает войска в Генджике уже, и оттуда сухопутным путем выступает к востоку, намереваясь устроить укрепление в устьях рек Пшада и Вулан. Кстати, стоит здесь отметить, что вот как раз когда эти сборы все проходили, когда строилась еще Геленджинская линия, туда пытался попасть Лермонтов, Михаил Юрьевич, наш поэт, который хотел очень служить у Велиминова. Вот такой, ему тогда 20 лет было только, он еще был увлечен романтикой Черкесской войны. И вот он спешил из Тамани к Велиминову, когда он тут строил в Кабардинке укрепление. А возвращался, а Велиминов в то время уже постройку закончил, возвращался. То есть Лермонтов опоздал, он примкнул к войскам, вернулся на Олегский редут, где загулял со своими друзьями-декабристами и позже переместился гулять дальше в Екатеринодар. В общем, так и не попал к Велиминову. И, значит, вернемся к этому переходу. Значит, Велиминов выступает с войсками по суше и, переходя через современный Михайловский перевал, в Ордове он назывался тогда, попадает в очень жесткую засаду черкесов, которые начинают его плотным огнем обстреливать со всех сторон. Он понимает, что пройти он просто не может с войсками здесь, с обозом, точнее, растянувшимся. То есть войска еще могли как-то мобильно перемещаться, а вот обоз, он, он замедлял ход войск. И он значит, посылает гонца к адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву с просьбой переправить морским путем обоз и артиллерию. Ну, на что Лазарь соглашается, значит, забирает обоз артиллерии, обстреливает по устье реки Пшады и высаживает там этот десант. А тем временем Вильяминов с боем прорывается через перевал и значит, вступает вот в устье реки Пшады, где обустраивает новотроицкое укрепление в честь праздника Троицы, когда это все строилось. Значит, новотроицкое укрепление он здесь поставил. Буквально через месяц 
он выступает дальше к востоку и точно таким же способом высадкой морского десанта через морской десант обоза и артиллерии а войсками переходя через перевал пшатский появляется в устье реки вулан где обустраивает также точное укрепление новый михайловск на таком небольшом валу и оно было по сути дела это немножко больше нового укрепления здесь дальше он уже не продвигается он возвращается с войсками на геленджикскую линию значит что касается самой Пшады, то Пшада была известна также русским войскам достаточно давно. Они периодически как бы, обстреливали ее. Там был такой большой невольничий рынок. Изначально, по проекту, когда пытались еще мирным способом торговым по проекту с Касси примириться с черкесами, здесь именно было устроено быстрой миновой двор с Касси, а также в Геленджике, где он, в общем-то, очень хорошо подружился с местными черкесами, которые были только за вот такой, скажем так, приход цивилизации и усиление торговли с русскими. Ну, сам с Касси, как мы знаем из прошлых выпусках, он облажался. Его в итоге арестовали и как бы это привело к конфликту то есть все эти миновые дворы закрылись и там снова вернулся невольничий рынок снова появились турки английские миссары которые там собирали большие собрания и пропаганду войны с россией проводили именно в этих местах как бы русские войска их обстреливали но это как, ну, буквально этого хватало на месяц все это восстанавливалось заново теперь же как бы крепость сдерживала появление черкесов в этих местах а что касается Новомихайловской крепости, как я уже говорил неоднократно в прошлых выпусках, она знатна тем, что в 1940 году ее окружили черкесы, и при маленьком гарнизоне она была практически обречена, и солдат Тенгинского полка Архипосипа взорвал пороховой погреб вместе со всеми нападавшими, чем взорвал саму эту крепость и как бы положил достаточно большое количество нападавших черкесов. В, то же, в те же годы, в 1934-1936 году, Появляются в Абхазии небольшие тоже укрепления, укрепления в Элоре на пути, значит, связывающим Гудауту и Сухумкале. И укрепления в Драндах, там, где был небольшой монастырь, просто к нему пристроили небольшое, как бы, такое каменное строение, которое охраняло этот монастырь. Параллельно с действием Велиаминова на Восточном фронте из Абхазии, лично под командованием Роз... Розана и его заместителя Сим... Андрея Симборского, Значит, выплывает десант из Сумхумкале, который высаживается в устье реки Мзымты. И при, при серьезном сопротивлении местных черкесов, там проживали абазинские племена садзов, или как еще называют джагетов, значит, обустраивает там крепость Святого Духа, самую сильнейшую крепость на всем побережье, во всей Черноморской береговой линии, которая уже тогда сразу же строится из ракушечника, привезенного отдельно на кораблях из Одессы и Крыма. Значит, в виде пятиугольной звезды такое устраивается это укрепление, и за всю вот Кавказскую войну оно практически не пострадало. То есть были нападения черкесов, но они никогда не даже близко не могли взять. При этом все это было для черкесов неожиданно, поскольку, по сути дела, постройка произошла в долине Лиеш, как она называлась, ныне Беретинская долина, там, где у них был центральный рынок работорговли, главная пристань, по сути дела, такое место сбыта основного черкесов местных товара своего в Турцию. Значит, Розан это единственное его было участие вот в черкесской компании. Он возвращается обратно в Абхазию, где встречается с Николаем Первым, который как раз посещал в то время Абхазию. И его недруги Розана, они очень сильно раскритиковали за плохое управление краем, за свое, то есть свое нравство, невыполнение приказов. То есть Розан не все приказы, естественно, выполнял. У него были свои мысли. Ну, более для человека более известного с, местами, с положением на местах. Но как бы это ему не помогло, его сняли с должности и на его место поставили генерала Головина. Соответственно, его заместитель Симборский, устроив крепость Святого Духа на, на этом вот мысе Константиновском, известном в русских источниках мыс Ардлер, позже ставшая словом Адлер, и давшая название будущему поселку. Он возвращается в сухом коле надо заметить что во время десанта в святом духе погибает вот этот поэт декабрист без тоже марлинский который все это описывал очень подробно значит в сухом коле он набирает войска новый отряд и летом 38 -го года он высаживается в землях убыхов 
намереваясь починить их, их побережье также точно. В Устерике Сочи, там где вот сейчас морской вокзал Сочи, он высаживается при активном сопротивлении черкесов, у которых здесь был центр рода прибрежных убыхов под, во главе с князем Али Ахметом Аублом. Вот, его резиденция здесь находилась. Значит, активное сопротивление черкесов было сломлено таким маневром, обманом, когда корабли десантные подходили к другой стороне реки Сочи, и все черкесы переместились туда, как бы, а основной десант высадился на кораблях, стоявших на пристани, на, на приколе. И э, под огнем вот кораблей активных, вот таким обманным маневром удалось закрепиться войскам на этом побережье, и под постоянным огнем противника они сумели выстроить здесь укрепление Александрия, которое в связи с тем, что имело одинаковое имя с укреплением в Кабардинке, было также переименовано в Навагинское, в честь также точно Навагинского полка. Значит, строится здесь укрепление, которое постоянно обстреливалось с горы батарейка соседней. Тут же находился, собственно говоря, англичанин Джеймс Белл, который с пушек обстреливал это укрепление постоянно во всех стычках. И эти пушки было сложно отбить, потому что они быстро прятали в лесу, видя, как, что отряд выходит из крепости. Крепость эта в один в какой-то год даже пострадала, ее практически захватили черкесы, ворвались в нее. До ночи там сражались солдаты, потому что весь началь... начальство гарнизона было перебито, но... Как бы десант из Абхазии быстро ее помог справиться с этой проблемой, и они, русские войска отбили, русский горизонт отбил нападение черкесов. А, таким образом, вот появились две мощные крепости на востоке, еще два укрепления. А, однако в том же в 1938 году на западном вот этом фронте этой линии погибает генерал Велиминин по довольно глупым стечению обстоятельств. Он выходит постоять вместе с солдатами в поддержать их дух зимой в караул становится вместе с солдатами 6 часов стоит вот в снегу в карауле вместе с солдатами из-за чего пойдешь заболевает умирает на его место ставит нового начальника раевского николая николаевича сына собственно того же самого раевского николая николаевича тоже Значит, героя Великой Отечественной войны 2012 -го года, который отметился тем, что да, у него были довольно большие заслуги в русско-турецкую войну, но он из-за того, что стремительно рос в этой по карьерной лестнице вместе с параллельно с Паскевичем, который тогда был главнокомандующим, они как бы Паскевич из-за из зависти и решил ему отомстить, оболгал его в связях там, с декабристами всяческих и снял его с должностей, лишил его всех должностей. Из-за чего Раевского сослали в Крым, в свое владение, где он тут вот, все это время прозябал. Тут о нем вспомнили его, вернули на Кавказ и поставили достраивать вот, Черноморскую береговую линию. Ну, как бы Раевский не отличался к тому моменту уже какими-то своими особыми мнениями по поводу постройки линии, просто выполнял приказы сверху. Поэтому, в общем-то, принял сразу решение о постройке новых укреплений путем высадки десанта, подружился с Лазаревым адмиралом. Сам Лазарев в тому времени тоже уже фигура такая была фигура героическая, легендарная, то есть он гроза турок, то есть его очень турки очень боялись, он в русско-турецкую войну великолепнейшие бои провел морские с турками, победил их, успел совершить три кругосветки и сходить в Антархиз с Беллинсгаузеном, впервые стал вводить в русском флоте именно полностью металлические суда пароходные, суперсовременные, причем не только их просто заимствовал где-то на западе, там, а занимался разработкой отдельных их частей, то есть практически инженерную деятельность проводил. И вот он как бы в союзе с Раевским, они продолжают строительство этой вот линии. Причем Раевский еще тем отметился, что он свое владение специально перевозил вот эти благолюбимые деревья, кустарники и высаживал их вокруг укреплений для того, чтобы хоть как-то уменьшить эту болотистость местности, которая значительно влияла на здоровье солдат. И, значит, в том же году, в 1938 году, Раевский высаживается в устерике Туапсе, там его черкесы ждали, дежурили чуть ли не ночами, там по всем окрестным горам ходили толпами. Ну, как бы удается им высадиться с десантом при таком мощной, мощном обстреле со стороны кораблей, который не дает черкесам приблизиться к берегу. Черкесов выдавливают в долину реки Туапсе и Паук. 
и устраивают здесь укрепление Велеминовской в честь почившего генерала. Значит, обустраивают здесь довольно старая была турецкая база, снабжавшая шапсугов. Вот, ну, как бы ее деятельность была пресечена. И после постройки эти, этой базы с немедленно через месяц э, десант перемещается дальше, высаживается к западу э, в устье речки Шапсход. Это примерно современный поселок Лермонтов. И, значит, устраивает там укрепление Тенгинское. Вот на, в долине, в устье речки Шапсхо, которая считалась, в общем-то, прородиной Шапсугов у них самих. То есть в, самих, в самом центре Приморской Шапсуги. И здесь как бы серьезного сопротивления не встречает. Укрепление строит маленькое, причем надо заметить, что строит он их деревянные на скорую руку, не из ракушечника, как вот на востоке Сочинская и э, Святого Духа строится. Это сказалось впоследствии. Значит, в 40-х годах все эти укрепления его были практически уничтожены. Э, ну, кто какие-то пострадали, какие-то уничтожены, их перестраивали все равно в, из ракушечника делали. А вот здесь, значит, он обустраивает это тенгинское укрепление. Уже до... очень позже, ближе к началу 19 века, поселок Тенгин... Тенгинка, вокруг выросшего вокруг укрепления бывшего, переименовывают в Лермонтова в честь, собственно, Лермонтова, который служил в Тенгинском полку, но вот там не бывал ни разу в Лермонтова. И в этом году, как бы, войска отправляются на зимний постой, собираются новый десант. В это время зимой разделяется линия на две части, от Тамани до Сочи, до, до, до Навагинского, и от Навагинского до Аджарии. Первая часть, именно черкесская, вот это первое отделение, это Черноморский береговой линии, и остается за Раевским. Значит, в мае 39 -го года Раевский вместе с Лазаревым собирает новый десант и высаживается в долине реки Шахе, тогда называлась Субаши. Все это запечатлевает художник Розовскин в своей картине «Высадка в Субаши», который был большим другом. А, значит, там огромные массы черкесов их встречают, поскольку речка Шаха являлась пограничной между Убыхскими и, Шах... и Шапсузскими владениями. От самого устья до Высокогорья вся она была заселена. Значит, Шапсузский род в Мугу и Убыхский род Берзеков. Там же священные рощи находились на побережье, которые значит, с древних времен выступали местами сборов религиозных и общественных, а также прикрывали черкесские сады и поля от ветров с моря. И, естественно, черкесы не хотели сдавать их, огромные толпы их собирались в этих рощах, там молились, как бы готовились к бою. До трех тысяч черкесов насчитывали в одной только роще от, от, от убыхов. И, значит, начинается активный обстрел, высадка десанта. Удается русскому десанту отбиться от черкесов, выдавить их в долине реки, и то только по, при мощнейшей огневой поддержке артиллерии и флота. Так бы подчеркивают очевидцы, что если бы не поддержка флота, то их бы просто разбили, если бы они сошлись в рукопашную. Здесь обустраивается укрепление Головинское в честь значит, нового командующего Головина. И э, вот это укрепление, оно хоть и постоянно находилось в постоянной осаде всю свою историю, но его также вот ни разу не взяли штурмом. Обустроив Головинское укрепление, значит, э, десант высаживается к западу э, в долине речки Псизоапсе, где при таком довольно слабом сопротивлении обустраивает э, укрепление Лазаревское в честь Лазарева, самого адмирала. Значит, э, причем странно, что сопротивление было слабым, поскольку здесь... Жило крупнейшее племя Гоае, одно из старейших таких аристократических шапсукских племен. Во время постройки этого лазаревского укрепления погибает декабрист Адаевский, друг Лермонтова. Полностью была закончена постройка всей Черноморской береговой линии. После постройки укрепления Лазаревского отплывает флот на зимний постой на Кубани, чтобы вернуться. Значит, высаживается в бухте Суджукской, в устье речки Цемес, где уже с 1932 года тогда уже находился небольшой блокгаус, прикрывавший дорогу из Анапы в Геленджик, и обустраивает там укрепление Константиновское, ставшее в будущем центром Черноморского флота и как бы давшее начало основания города Новороссийску. Войска, значит, Раевского отряда поднимается чуть выше по этой дороге к Анапе и устраивает еще укрепление Раевское в честь себя любимого на речке Мискаге для того, чтобы прикрыть окончательно дорогу между Анапой и Геленджиком и новым укреплением в Новороссийске Константиновским от нападений черкесов. После чего он как возвращается на Кубань. Таким образом, была окончательно завершена постройка Черноморской береговой линии. Она была разделена в этом году на три части уже. 
то есть от Тамани до Геленджика вместе с береговыми укреплениями сухопутными. А вторая часть была от Геленджика от до Навагинского в Сочи, а третья, соответственно, от Навагинского до Грузинской Мигрели, которая позже продлилась еще в Аджарию. Там надо отметить, что была еще крепость Поти, захваченная в русско-турецкую войну, но а, она была очень сильно разрушена, ее не стали восстанавливать, оставили лишь там город. Такая линия в 1939 году появилась. В 1940 году начинаются массивные нападения черкесов, вызванные массивным, массовым голодом и уменьшением поступлений со стороны моря, поддержки со стороны моря турок. Значит, в первую очередь черкесы нападают на укрепление Тенгинское на речке Шапсхо. Но они его как бы при огромной массе, в 15 тысяч человек, и при гарнизоне всего 150, они, Тенгинское укрепление сопротивляется очень долго в течение шести дней, и десант из Абхазии его спасает, по сути. Они, черкесы, уходят отсюда, переходят к укреплению Лазаревскому, которое полностью уничтожают, и, воодушевившись, скажем так, своими силами, нападают на, на Михайловское укрепление, где их взрывает архипосипов. Вот. Ну и, соответственно, более-менее ус успешные нападения они осуществляют на все остальные крепости по всей линии, в том числе и на сухопутные. Последним пострадало Абинское укрепление, которое было почти захвачено, но черкес уже уставший, как это уже было ближе к зиме, они его бросили вместе с погибшими ранеными и ушли. А Лазаревское восстановили через три месяца, но на его месте как бы ну, всех похоронили, кого смогли, там, его укрепляли уже ракушечником этим, из Крыма. Вот. Все остальные укрепления в той или иной мере просто подверглись атакам. В принципе, в течение всей остальной э, истории деятельности этой Черноморской береговой линии, она постоянно подвергалась атакам э, значит, со стороны черкесов. Были партии даже до тысячи человек и более. То есть, но ну, это воспринималось уже как обыденность. Там, допустим, в 1945 год 67 нападений совершилось таких крупных партий. То есть, любую, любые попытки выхода гарнизона наружу для, для заготовки сена, руки дров, там, важно, выпасы скота, рытья могил, все они превращались в стычки военные. Лишь только в укреплении в Пшаде, на речке Пшада, в Новотроицком, как бы командир позволил солдатам сделать небольшое как бы, поселение рядом с крепостью, где устроить огороды для того, чтобы они не так сильно болели цингой, потому что поставки были очень слабые. И из-за этого его разжаловали, как бы нарушил безопасность. Сама линия очень сильно страдала, потому что подвоз сухих, сухопутных дорог не было, они были блокированы. По сути дела, не крепости блокировали черкесов, а черкесы крепости. То есть гарнизон вынужден был жить вот внутри их стен постоянно, из-за чего очень сильно болел. Поставка продовольствие совершалось только по морю и то два раза в год потому что кораблей было мало и погода позволяла поставки делать лишь летом помогали небольшие вот эти азовские лодки азовских казаков но они в основном занимались именно разведкой и патрулированиями не позволяли большие припасы перевозить поэтому в общем то народ болел очень сильно умирал гарнизоны некоторых крепостей вымирали практически за один год то есть, грубо говоря, 200 человек пришло, сменилось 200 человек, а из прежних 170 погибло. Так, статистика 1945 -го года говорит нам о том, что на всей Черноморской линии за год погибло всего 18 человек в перестрелках, а 2500 погибло от болезней. Ну, причины везде были одинаковые, по сути. То есть, скученность, плохое питание и крайне болотистость местности. Плюс еще очень мало и гарнизона, поскольку на всей линии считалось, что около 25 тысяч человек нужно было для поддержания полноценного ее эффективности, а служило максимум в самый пик 2,5 тысячи человек. Значит, самого Раевского в 1939 году сняли по той же самой старой причине, его недоброжелатели старые активизировались, снова его стали обвинять в связи с декабристами, и его в итоге сняли с должностей, значит, он вернулся в свое крымское владение и в 1943 году погиб на пути в Подмосковье от болезни. Впоследствии там много раз менялись различные командиры, как бы к нашей теме, я думаю, это уже не относится. Сам Головин тоже долго не продержался, его также сменили, он не смог, собственно говоря, 
провести нормальную кампанию по пленению Шамиля, по успокоению чеченцев, и его заменили другими управляющими. Что касается взаимоотношений с, Черкесией, с черкесами на линии, то в более-менее мирные годы работали там миновые дворы, с укрепления приходили черкесы, обменивались товарами, активно нанимались на работу, в голодные годы просили милостыни, да, приходили, было и такое. Но как бы торговля это процветала по мере необходимости черкесов. А пока не появлялись какие-то различные авантюристы, которые вот начинали их там смущать, подначивать, нападать на российскую линию, тогда торговля э, уменьшалась э, или исчезала совсем. И с наиболее лучше всего и наиболее активно она проходила в Анапе, поскольку на Тухайце менее всего подвергались вот этим волнениям, более мирно проживали с русскими, чем остальные черкесы. Э, э, при этом Российская империя намеренно запрещалось покупать краденое у черкесов, уж тем более рабов, хотя они и в голодные годы предлагали и своих крепостных, и кто победнее своих родственников. Черкесы умудрялись продавать в Турцию все равно рабов под видом путешествующих в Мекку, паломников. Однако, как бы все это дело воспрещалось очень сильно, вот. А, и более того, и оружие продавать запрещалось черкесам. Значит, а с, а отдельно стоит отметить, что с приходом Магомета Мина в эту землю с 48 по 59 годы торговля вообще прекратилась, были одни лишь нападения, и было видно, что они стали более четкими и правильными. Особенно они усилились вот во время Крымской войны, когда Магомед Амин прям подначил черкесов, что как только появится турецкий английский флот в ближайшее время, который собирался появиться у берегов Черного моря, то они должны собрать огромную партию в 300 человек и как бы начать активно нападать на все различные укрепления российской линии. Такую же смуту он проводил в Абхазии, успешно там сталкивал пророссийских и антироссийских князей друг с другом. Турция сама не применула воспользоваться случаем. Значит, когда нас, собственно, само начало Крымской войны очень тяжело отразилось на этой Черноморской береговой линии. Значит, с одной стороны, возмущавшиеся черкесы вот этими всеми посланниками и Магомед Амина. С другой стороны, все понимали, что угроза с моря наступает очень серьезная. Особенно, когда флот Черноморский был потоплен в Севастополе союзниками. То есть, всем стало понятно, что, по сути, укрепления могут, гарнизоны укрепления могут погибнуть от голода, поскольку они бы оказались блокированы и с моря, и с суши. И принял принято решение об эвакуации. Под командованием адмирала, вице-адмирала Серебрякова был сформирован небольшой флот, который вывозил значит, гарнизоны вместе с семьями, с, с вольными, вольнонаемными гражданами из укрепления. Укрепления сами взрывались, сжигались и оставлялись. Вот. На всем побережье значит, были взорваны все абсолютно укрепления. Сначала центральной и восточной линии, то есть это Значит, от Геленджика до Сочи примерно. Вот все эти укрепления, до, даже не Сочи, до Абхазии были взорваны. В Головинском укреплении лишь осталось одно тюльпановое дерево из тех, что завез туда Раевский в свое время из своих крымских владений, которые сейчас является памятником поселка Головинка. Значит, всех их перевезли сначала в Геленджик на российский анапур, селили там, а а чуть позже было принято решение, что и эти крепости не, не смогут удержать русские войска. Они также все были взорваны, уничтожены. И всех переместили за, за Кубань. То есть, или на Кубань, или за Кубань. Вот в эти крепости в Екатеринодар и за них вглубь суши. То есть все Черноморское побережье оказалось пустым. Черкесы, в общем-то, заняли эти руины. Ну, особо там ничего там не строили. Турки лишь сделали две базы в Анапе и на месте Туапсе, из которых снабжали черкесов оружием и пропагандой накачивали. Причем в Анапе этот центр построил Сиферби Зан Заноков, о котором мы уже говорили в предыдущих выпусках. Это вот Шапсуский дворянин, который у натухайцев в поздние годы Кавказской войны объединительную деятельность вел против России. Хотя изначально служил офицером в российских войсках в русско-турецкую войну и даже был заместителем генерала Анрепа, коменданта, первого коменданта Анапы. А с точки зрения... А, что касается Абхазии, то войска отсюда были эвакуированы по суше и ушли по дороге в Мигрелию грузинскую, тоже взорвав все эти укрепления. 
Единственная проблема состояла с Гагринским гарнизоном, которые не могли эвакуировать вовремя, не успевали просто и думали даже сдать его в плен. Но помог коммерсант греческий, который его вывез их в Геленджик, этот гарнизон. Крепость, естественно, тоже взорвали. В Крымскую войну Черноморская береговая линия была уничтожена и Геленджикская кордонная тоже. После окончания Крымской войны ее уже более не восстанавливали, поскольку она была признана неэффективной абсолютно. Во-первых. Во-вторых, к тому времени шло, шло активное покорение черкесов. Значит, на месте бывших вот этих укреплений построили просто небольшие военные посты, через многие из которых, например, как в Туапсе и в Анапио, позже выселялись мухаджиры черкесские активно. Значит, более укреплений не появлялось, только остались вот небольшие посты. К концу, тем более, что к концу уже Чер... Кавказской войны, после выселения черкесов, как бы сама, сам смысл этих линий пропал, то есть черкесы больше не являли собой угрозу для Российской империи в этом регионе. А постройка, допустим, укрепления в, в Цемесской бухте, в Суджукской, тогда не представлялась возможной, ввиду того, что та, ввиду того, что по результатам Крымской войны России было запрещено иметь в Черном море флот. И там лишь построили, конечно, морское училище, и обучали, как могли, конечно, будущих офицеров военно-морского флота. Вот, потому что Россия не теряла надежды на возвращение а, именно вот этих вот прав на владение флотом в Черном море, что она, в общем-то, и сделала позже, в 1977 году, в результате по последней вот этой русско-турецкой войны, как, а, по ее результатам Россия вернула себе такое право. А, причем эта война очень сильно отразилась на а, по, а, поселениях Абхазии, в которой высадки происходили турок, восто, восставали абхазы, турки сами привозили абхазов, ранее выселившихся в Турцию, чем очень сильно нанесли ущерб Абхазии. На месте бывших укреплений в Абхазии, в Пицунде, в Гагра, в Гудауте, значит, там принц Альденбургский впоследствии устроил курорты. Некоторые из них, земель этих поселений ему пришлось выбивать у, у нового Афона, монастыря, который уже наложил на них лапы. По поводу других мест, значит, поскольку эти болотистые местности, плохо соединенные дорогами, были долгое время пустынными, было принято решение о заселении их сначала казаками принудительно, причем казаки там сопротивлялись. Туда обманом, значит, с льготами зазывались русские и украинские поселенцы, многие из которых, поселившись там, так и не смогли наладить нормального хозяйства в незнакомом чуждом климате, постоянно болели там. Вот, и из-за чего позже было принято решение о ми э дозволении миграции из Турции христианским народам, грекам и армянам, которые вот как раз заселяли эти территории и активно строили там поселения. Болотистость, а, а что касается Геленджинской кордонной линии, там значит, дорогу все-таки это восстановили в Вильяминовскую, так называемую, сам генерал Павел Денис Бабыч, будущий атаман наказной, который к концу войны восстановил как раз таки эту дорогу там, хотя параллельно уже существовала линия так называемого укрепления Адагумская, по, идущая по современному пути связывающему Анапу с Краснодаром по вот этому шоссе. А территории еще долго оставались болезненными, болотистыми, такими невыгодными. Известно, что солдат, служивших на Черноморской береговой линии, их поощряли, значит, и они получали на год меньше службы. Офицеры получали звание Святого Георгия за один год службы на этой линии. Для сыльных декабристов это вообще была полная, ну, как бы худшая ссылка, хуже, чем здесь в Сибири. В общем, пытались всячески поощрять. И во время появления уже поселений, поселенцы активно болели и предпринимались меры по осушению этих местностей. Значит, однако не все получалось, потому что хорошо осушались казенные земли, но поскольку все остальные земли частные и неконтролируемые, все равно продолжали быть болотами, они как бы очень влияли на культивирование оставшихся земель. И только к началу 19 века удалось вот победить более-менее вот эту болотистость, укрепить эти берега влаголюбимыми растениями, которые сумели осушить эту местность и убрать болезненность. Причем отмечали очень сильно, что сами черкесы болезненностью такой не страдали, потому что соблюдали определенные меры гигиены, выработанные веками вот на этой территории. Ну, местные не могли их копировать.
ну, почему-то чуждо для них было все черкесское. Такова была судьба Черноморской береговой линии. В каком-нибудь из выпусков в будущем я расскажу дополнительно о, о Кубанской Черноморской кордонной линии, проходившей по Кубани и параллельно углублявшемся вглубь Черкесии линии. На этом все. Более и подробно и развернуто данную тему вы можете почитать в отдельном выпуске в живом журнале, разбитом аж на три части. Там очень подробно во всех деталях описана вся эта история, которая не помещается на этом видео, потому что она тогда бы пришлось записывать более двух часов. Я не думаю, что вы бы это выдержали. Вот, поэтому вы можете почитать ее. Ссылочка имеется к описанию видео. Ставьте лайки. Комментируйте, делитесь видео, с удовольствием пообщаюсь и в живом журнале, и под этим видео в комментариях. А на этом все. Будем переснимать оставшиеся выпуски также. Ну и снимать новые. Всем пока.